Kijana amefika mapokeo tangu sasa ni asubuhi. Kwa kijana amefika mapokeo tangu sasa ni asubuhi. Wakati wa sahihi na hapa sasa. Lakini bado nimekalisha mpaka mchana huu. Basi walau ungemwonea huruma na kumpa ajira. Mr. David, kazi yazidisho kuoneana huruma timu ya watu watakaoajiriwa. Utakuwa unafanya kazi chini yao. Kwa hiyo kama mtachagua mtu asiyefaa ilo utakuwa kwa salamu nini alitansumbua ni mwenyewe relax mr john mr david sasa kama ulikuwa unajua yote haya unitulio kwenye usaidi mkufanya nini si ungefanya wewe mwenyewe hebu nipisha nono zao umeshaanza kutembelea Uko salama wake. Umeniita hapa kuzungumzia masuala ya umri? Hapana. Nimekuita hapa ili kukushukuru kwa msaada mkubwa uliyonifanyia miaka iliyopita. Unajua watu wengi huwa hawana fadhila, lakini mimi si mmoja wapo. Hauna haja kunishukuru. Nilifanya vile kwa sababu ya shilingi. Na kaka yako alinipa vizuri sana. <laughs> Hakukulipa. <laughs> Let's come and kulipa usingekuwa hapa na mimi leo. Sasa hivi unkuwa umekaa, ume relax, unaitumia hiyo shilingi. Unaongea sana. Na mimi wasipendi ongeaje. <laughs> Ina kazi inahitaji huduma yako. Na nitakulipa vizuri kuliko James alivyo kulipa maisha yake yote. Are you ready? Hapana, sipo tayari. Acha za shilingi zikufanye kazi yako. Mbaba za miaka iko. Salama na mshukuru Mungu. Mai. Yeah. Na. Unafai sana nikikuona umerudi na kiti nyumbani. Sawa, sijali shangazi. Vipi? Bado hujajua aliacha ule mfuko jana alikuwa ni nani? Hapana. Sijajua. Ah, bas sawa. Acha mimi nikafate ma hudumu nikachue maji. Ah, usijali nimeshafata maji. Shangazi. Utafata vipi na tumekubaliana vipi? Kwamba hiyo kazi ni ya kwangu. Usijali, siku moja moja sio mbaya. Wewe nenda kalete sufuria hapo tuchekeshe unga, tupike ugali tu. Utazeka haraka. <laughs> Hodi hapa. Karibu mwenyekiti. Vipi kwema? Yuko wapi kijana wako? Nilikwambia hapa mimi nikipokea kesi nyingine yoyote inayomhusu Michael anakwenda jela. Matokeo yake amefanya makubwa zaidi ya yote yaliyotangulia. Mkamati. Na sikitika kwa hili hatuwezi kuzungumza tena Pamela. Kijana wako amekwenda kijiji cha jirani amewashambulia vijana wawili mmoja hadi hivi sasa ninavyozungumza na wewe yuko hospitali Michael ndo karudi saa hizi toka asubuhi ametoka ameenda kwenye mengaiko yake hayo mambo kayafanya saa ngapi alipata kazi ya kulima kwangu lakini kazi yenyewe aliacha na kwenda kufanya hicho alichokifanya Michael mwenyekiti anachokisema ni kweli
I'm so happy about yesterday. Yani nashukuru sana kwa kuja nyumbani. Yeah. <laughs> Inabidi nishukuru mimi kwa sababu nyinyi ndio umenialika. <laughs> yeah, ila na mimi nitapenda sana ukija kunialika nyumbani kwako. Ah, wewe madam atakuruhusu uje uje uswazi. Mmm, yeah. akigoma nitamlazimisha aje huko kwa uswazi. <laughs> Naye aje kupaona. Ila anyway niambia wema hana kazi kwa hiyo kama hautojali ukipenda nimtafutie nafasi pale ofisini. Ah asante sana boss. Asante sana. Lakini wema sasa hivi anahitajika sana akae nyumbani amsaidie mama yake pale ujua na huko. Oh. Pole sana. Anasumbuliwa na nini? Kiango anasumbuliwa na figo. Ah, okay, sawa. Ila anyway kwa na problem yoyote please naomba uniambie ili niweze kukusaidia kama utahitaji msaada kutoka kwa Asante sana bosi nashukuru sana <laughs> lakini kwa sasa hivi nashukuru Mungu kwamba hakuna tatizo lolote okay na kwa sababu saidia Mimi ni chuki sana na Michael. Lakini nakuomba tafadhali niko chini ya miguu yako. Naomba umwekee dhamana na kuhakikisha nakurudishia yote. Shemeji yangu, mimi pesa kwa sasa sina. Utanisamehe tu. Maana unaweza kumtolea dhamana na bado akafungwa jela. Sasa mimi pesa yangu atarudisha vipi akiwa jela? Mimi nitakurudishia. Tafadhali nakuomba Wacha kuangaika na huyu kijana Shemeji. Eh? Wacha jela kamnyoshe kidogo maana akitoka huko atakuwa amenyooka. Unaangaika naye kama mtoto wako. Domana ina pande mbili tena zisizofanana. Ina weka tofauti masikini na matajiri. Ila naomba sitaki kubuguziwa na habari za kusikiti nikamtolea dhamana Michael. Mtoto asiyetaka kufunzwa na mamaye, ufunzwa na ulimwengu na huu ndio muda wake wa kufunzwa. Inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi, shilingi, shilingi. Karibu Bibi Mera. Asante. Licha ya kazi ni na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani. Kashukuru ndugu yangu. Mm. Um, samani kwa kuwavamia usiku usiku. Ya, yeah, sijali ndugu yangu. Karibu. Asante. Mwenyekiti nimemkuta. Mwenyekiti yupo? Ila tayari ameshangia ya kupumzika. Unaweza kanemshia mara moja tu. Kuna jambo nataka nizungumze nalo. Aliacha ujumbe wako hapa kwa kuwa alijua utakuja tu. Lakini alichoniambia ni kwamba hazi kukusaidia kwa ile jambo la maiko. Mama Edina. Wewe ni mwanamke mwenzangu. Unajua kabisa uchungu wa mtoto. Ninaomba unisaidie kwenye hili. Tafadhali. Na kuomba. Ni kweli mimi ni mzazi. Eh? Lakini kabla sijamfikiria Maiko ni lazima nifikirie mambo mangapi yamefanya hapa kijijini. Na wazazi wangapi wamelia kwa kuona watoto wao wanapigwa na huyo Maiko. Maidini. Ninaomba sana. Niko chini ya mingu yako. Ninaomba. Naomba Maidini. Samani sana Bipamela. 
kiukweli siwezi. Kwa kuwa tayari jambo limeshafika mikononi mwa sheria. Hmm? Nisamee bure. Bipamela. Ndio maana ina pande mbili tena zisizofanana. Inaweka tofauti masikini na matajiri. Oh jalala tu. Nilikuwa natafuta usingizi. Nikasikia sauti ya Bipamela. Ni kweli yeye amekuja kwa namba alimsaidia mwanawe. Michael. Awe nani mwingine? Mungu naye anaona. Na ndio maana wote wawili kanyima kizazi. Huyu kaka wetu ndo kapata huyu mtoto mmoja lakini anatusumbua hatari. Hivi wote angeapa watoto wengekuaje? Michael kawaje? Ah, nasikia kuna watoto kuna vijana kijiji cha pili huko, kaavamia kawapiga. Kwa hiyo wote wapo huyu hospitali. Hapa ninavyoongea Michael iko mabusu. Haya nenda karare. Hii ni sikuamshe mara mbili mbili kesho sichelewi kazi hii. Sawa. Sawa. Baraba. Shikamo. Baraba mjambo. Ah, hati jambo. Michael kisha ondoka. Kwa nani mjui kilichomtokea Michael? Hapana, imemtokea nini? Mara mwisho jana mlikuwa saa ngapi na Michael? Pale ofisini kwa mkule. Kulikuwa na kazi ila akatoka kwamba kuna jambo anaenda kujifuatilia. Jambo gani? Kwa kweli sifahamu. Kwani kimetokea nini shangazi? Mimi marafiki wabaya sana. Mnajua kabisa Michael hawezi kufanya jambo lolote bila nyinyi kuwashirikisha. Lakini mnaona anaingia kwenye matatizo hakuna hata mtu mmoja anayesema atamzuia. Shangazi. Wewe mimi amekuaje? Michael amekamatwa na askari. Na hivi ninavyozungumza amelala Romande. Amekamatwa? Afanye kitu gani? Hebu acheni kuniigizia. Mnafahamu kila kitu kinachoendelea. Butale, tuondoke. Sasa mnaondoka mnaenda wapi? Nenda katusubiri kitu tunakuja muda si mrefu. Hatuwezi kuongelea huko. Naomba tutoke hapo nje. Babako anaweza kuingia muda wote huyu. Kwanza tukaongelee nje bana. Baba leo hawezi kuja huko. Kuna nini? Tuongeleeni tu hapa hapa. Michael amekamatwa na askari. Mbona mimi najua changia jana? Unajua? Sasa mbona unajifanya jambo lolote sasa? Sasa mimi nifanyeni? Mimi ndio yamtuma kashambulia watu. Mbona unalivona kauli za ajabu? Edina. Watu ambao Michael ameshambulia unawafahamu? Hapana, siwafahamu na kina nani? Inaweza kichua hata siri na kuficha siri Hey yeah, ina makina mengi Shilingi, shilingi Inaweza kichua hata siri na kuficha siri Hey yeah, ina makina mengi Shilingi, shilingi Michael kajiwaji Sini nuambia msi muambia mtu Najua hivu Elina lakini ndio limesha tokea kutokea. Cha msingi tuangalie na magenda kumsaidia mwanzetu. Sasa nitafanyaje? Jaribu kufanya lolote lile. Ila ni vizuri zani kama kujaribu kuongea na mwanzetu. Ili aniue. Sasa atakuwaje? Kwa nini ni makosa? Kwa nini makosa ni wao wote kaku? Sasa nitafanyaje mimi? Fanya lolote lile. Nitaki kufanya lolote kumsaidia mwanzetu. Utale. Na mtu ndiki tunataka mcheki Michael.
Karibu. Karibu. Shukran. Kuna ito Sajos, ndiyo? Ndiyo. Ok, vizuri. Mina ito David Maro. Nitakuwa naongoza timu ambayo utakuwa ukifanya kazi chini yake. Ila kwa sasa hivi watu wengi bado wajibiwa ila wewe nilikupa nafasi ya upendeleo kwa sababu nimekuwa na mtu mwenye juhudi na nia kufanya jambo. Na endelea kuwa hivyo hivyo usije kuniangusha. Nashukuru sana boss. Uh, na kwa hidi nitafanya kazi kadi uwezo wangu. Na pia usinite boss. Tafadhali, unaweza kumta David. Okay. Siwezi kuungana na timu nzima na kuzoeana. Hivyo moja kazi yako utakuwa unatoa mambo kutoka kwangu kwenda kwenye timu and vice versa. Okay. Una swali lolote? Ndio. Uh, bado sijajua ofisi ambayo nitakuwa nikifanyia kazi na sijui mtu wa kumuuliza. Nenda chumba kinachofuata hapo kuna mtu kama ulizi anaitwa Deborah. Huyo ndio atakupa formula nzima ya kazi ya majukumu yako wewe. Unaweza kwenda. Ah kitu kingine, sorry. Watu wengi hawajapenda namna ndivyo kwa ajili kiraisi. Hivyo usishangae ukaona wafanyakazi wanakuchukulia tofauti. Ah uh, hilo sio tatizo kwangu boss. As I mean David. Nia yangu ni kufanya kazi kwa usanifu tu. Na sio kufanya wafanyakazi wengine wanipende wala kunichukia. Very good. Unataka niseme mara ngapi? Kwa nini unafanyia hivi lakini? Kila napoona rada unabadilika, lakini unarudi kufanya yale yale. Samani shangazi. Samani yako inasaidia nini sasa hivi? Kila siku na kushauri mwanangu. Fikiria kwanza kabla ya kutenda. Hai, niambie au vijana mlikoshana nini? Kuna mtu alinijeshi. Mtu gani? Natoka nini wewe umekuwa mlinzi wa watu wakivunjua heshima wewe unaenda kuadhibu hao watu? Naongea na wewe. Usiponyeleze ukoro nzani nawezaje kukusaidia? Samani mama, muda wa kuongea na mtumio umeshapoisha. Baba. Mungu nisaidie. Dakika tano tu nimalizane naye. Nilisha kuongezea dakika kumi hadi hivi sasa. Mama, juzi wakati naudi kanisani, kuna vijena wawi wa nivamea na kutaka kwenye baka, lakina kunifanya chochote. Una uwakika? Ni vijena gani ya? Siwafahamu, siwa vijena kijijichi, lakini kabla kufanya chochote, ibla na gutari utakina kunisaidia. Edina, sasa kwenu usiniambi siku yoyo? Niliogopa mama na niliona aibu. Hebina, mimi mama yako. Na ukisema uone aibu kwa mambo kama haya, nani utamwambia? Naomba unisamee mama, ila kuna jambo jingine. Jambo gani tena hivi? 
vijana aliojaribu kunibaka ndio vijana ambao Marko alishangulia na kuwazuru na wote walifanya kwa, kwa ajili yangu Edina iko chini ya miguu yako mama na mumsaidie kwa nani na Michael mna mahusiano gani hatuna uhusiano wote ule mama Sasa kwaje kuhusu Sadio maskini. Sadio? Kwa nini mimi nimehusiana na Sadio? Wewe unaniambia juzi umemkubalia? No, sijakwambia nimemkubalia. Nimekwambia nimemwambia tuwe marafiki kwanza. Hebu acha utoto Emma. Mwanaume anakumwambia kwa amekubali kuwa na urafiki naye. Akili yake najua kabisa wamemkubalia. Ila basi utaji kuonekana mwepesi. Hebu acha mambo yako ya ajabu uko na wewe. Wewe una mambo ya ajabu lakini ndifo ilivyo. Suzi mimi moyo wangu haupo kwa sajo. Siwezi kujilazimisha kumpenda mtu etiki sana nipenda. Na wala sijakwambia ujilazimishe kumpenda. Ninachokwambia ni kuwa makini. Ulipo wewe na yule David ni same mbele tofauti. Unamaanisha nini? Wanaume wengi wenye pesa wanaamini wanawake maskini wanawapendea pesa. Hivyo ni vigumu kuheshimu. Hivi wewe mbona unajifanya unafahamu sana mapenzi? Na pia David haumjui kwa tusimjaji. Ni kweli, mimi simjui David. Ila na wewe huwezi kumjua kwa kumwona siku moja tu. Nina same na wewe. Nataka nitoke. Aya, shule ya mimi sikusindikizi. Poa, sijali. Nini kinaendelea? Michael mpaka sasa hivi yuko ndani. Na sina pesa kabisa ya kumwekea dhamana. Ndugu tabu shangazi. Atatoka leo hii. Nani atamtoa? Hebu niambieni ukweli. Ni kitu gani kilimfanya mpaka wapige yule vijana? Niambieni ukweli tu ndio namna gani ya kumsaidia huyu mwenzenu. Habari yako bwana mjoka. Ah salamu mkuu, karibu. Asante. Naona umeshaanza kuizoea ofisi. Ndio, uh, ingawa bado haijakamilika kwa ofisi mpaka pale kutakapokuwa na wafanyakazi wote. Ah usijali hilo ni swala ambalo Vitaisha karibu hivi. Ah, uh, ili niambie unaitwa nani? Ah, uh, mimi naitwa Sadi Mngara. Ah, uh, okay. Mimi naona nilichelewa kujitambulisha kidogo kwako. Mimi naitwa John Nyandidi. Ni mhariri msaidizi katika ligi ya Zeti. Nashukuru kufahamu. Ya. Yeah. Kuna jambo moja dogo nilitaka nikukumbushe lakini nadhani ulishaongea na Mr. David ya kuhusu taratibu mzima wa kazi zako zitakavyokuwa. Ila kuna jambo moja nataka nikukumbushe kidogo. Uh, ni kwamba habari yote utakayoiandika inatakiwa lazima kwanza ipite kwangu alafu ndio iende kwa mhariri mkuu. Vinginevyo hiyo habari haitoruhusiwa kufanywa kitu chochote kile. Iajayo kwenye shilingi. Dani na Ibla. Join ndani. Ishi. Dani? Kwani kuna kosa sisi tumefanya? Unasikia ulienda kumtoa Michael kituoni? 
Naweza kujua ni kwa nini ulifanya hivyo? Utafanya kile nitakachokuruhusu. Umenielewa? Ah, uh, mimi naelewa wewe ndio mkuu wangu wa kazi. Ila nimepewa mkataba. Watu kama wapo sehemu yote ile ya kazi hawakosekani. 